好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。那今天的 Mina 房产税话题呢 ，Mina 要跟大家聊一下一零三一同类交换。那么一零三一同类交换呢，是一种非常适合我们房产投资者的，可以让资本利得税延后的避税方法。那么在这里啊，小伙伴可能会问了。哦，这个一零三一交换是不是小 A 和小 B 交换房屋钥匙还有产权就可以完成一零三一同类交换呢？不是哦，这里所说的一零三一交换，并不是指真正的两位房产投资者交换房产，而是呀，在指投资者卖出一处房产后，再购入另一处房产或者是多处房产，只要你啊遵循一零三一的一些原则。那么之前卖出的资产的利润呢，就可以延后哦。想一想，无论是个人还是公司的投资，利用一零三一同类交换延后的资本收益税呢，都会是一笔不小的数目。如果合理利用一个项目赚取的现金流，还有一零三一争取的时间差，去合理的投资下一个项目，这样周而复始下去，可以最大化的赚取投资的利益哦。其实这样来想啊，就好像是投资者问国税局借了个投资贷款，只不过不用付利息一样。那么在当今的通货膨胀、金钱快速贬值的情况下，晚交税啊，就等于少交税，这个在无形中又赚了一笔呢，真的是很合适。但是从政府的角度来说呢，他们也是愿意促进投资者将卖房的钱再用来买房。重新注入资金入市场的，不过呀，延后交税不等于免税哦。总有一天，当你彻底的退出了房地产市场，之前所有的延后的税务都要一并的交上哦。不过呀，即便如此，在那天到来之前，你都可以用延后的钱来去做你的投资计划哟。好，现在我们具体的讲一下一零三一条例。那条例里面啊。有两个时期是非常重要的，也就是四十五天和一百八十天的时期。那么第一个四十五天呢，我们叫做定年期，也就是当你出售了原来的房产，在交易完成后开始四十五天内要定名，我这个房产是要做一零三一交换的。那我们第二个期限呢，也就是一百八十天，叫做我们的交换期。那这个交换期呢？是定由原来的房产交易完成后开始的，一百八十天。这两个日期 ，IRS 规定的十分严格，迟了一天都有可能导致交换失败，而失去这个延税的优惠哦。还有一点要注意的是，假如说在年底要完成这个一零三一交换，那么一百八十天的限期可能还没到，就已经到了来年的税季了。那这个时候呢，就要考虑做税务延期了。好，下面呢，我们来讲一下一零三一同类交换的要求都有什么。首先，第一呢，就是对于我们的资产类型的要求。首先呢，我们要明确一下，一零三一同类交换只适用于投资房。既然是同类交换，新买的资产和卖出的资产一定要是同类别的哦。你不可以买一辆车换一套房，当然你也不可以卖掉了投资房而买一栋自住的房子。不过呀，你却可以买一套投资的大房子，来换三套投资的小房子，这个当然是可以的。还有呢，就是有资金的要求，新买的房子啊，价格必须大于或者是等于之前卖出的房子的价格。比如说，之前我们的房子卖掉了八十万美元，那我们之后一零三一要换的买的房子，价格必须高于八十万美元。当然啦，你也可以买两套四十万美元的房子来满足这个要求。这里要注意一下，过户费用那一类的费用是不可以计算在新买的房产价格里的。最后再说一下，外国的小伙伴也可以利用一零三一同类交换来做税务延迟的哦。好，以上呢就是今天的视频。我是 Mina， 一名居住在美国加州的地产经济和注册会计师。如果有任何房产相关的事情想咨询我的话，我的联系方式会放在屏幕上。那么如果你喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发、加评论哦。那么我们就下一期视频见，拜拜。